the cigarette companies captured the market in a highly capital oriented business bd production still prevails in most parts of india tamil nadu is one of the largest bd producing states in india with tens of thousands of workers the majority of them being women producing bds daily in the state according to a study by the center for health and social justice there are around 75 large scale bd manufacturers in tamil nadu around 4 lakh people are directly and indirectly involved in this industry in the state alone which produces over 4000 crores worth of bds annually however the lockdown enforced due to the pandemic pushed the industry which was already recovering from demonetization into a deep crisis to understand the issues of the bd workers news click reached out to some of those involved in bd production in chennai நான் சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த வேலை செய்கிறது ஒரு ஏழு எட்டு வயசுலேருந்தே எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா எல்லாம் அது அந்த நாங்கள் அப்படியே தொடர்ந்து இதை செய்கிறது எனக்கு இந்த இந்த வேலை தான் நிரந்தரமாக நான் செஞ்சுன்னு இருக்கிறது இந்த லாக்டவுன் கொரோனா காலத்தில் வந்து எங்களுக்கு போதிய அளவுக்கு இந்த வேலை இல்லை நாங்கள் இருக்கிறது வாடகை வீட்டில் இருக்கிறதுனால வாடகை கொடுக்க முடியல எங்களால் சாப்பிட சா வாழ்வாதாரம் இல்லை போவர போக்குவரத்து இல்லை இப்படி இருக்கும்போது மா மாதத்தில் ஒரு நாள் தான் இந்த வேலைன்றது பீடி வேலைன்றது சராசரியாக கொடுக்குறதுக்கு இங்கே இருக்குது அப்படின்னு முதலாளிங்க சொல்கிறது எங்கே பார்த்தாலும் பரவாயில்ல இந்த வேலை இல்லை என்னென்னா மா வந்து மாஸ்க்கு போட்டிருக்காங்க பீடி விற்பனை இல்லை மொ பொதுவாக சொல்கிறது முதலாளிங்க சொல்கிறது பீடி விற்பனை இல்லை உங்களுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்ற மாதிரின்னு சொல்லிவிட்டு வேலை இல்லாத காரணத்தினால இந்த லாக்டவுனில் நாங்கள் ரொம்பவும் கஷ்ட நிலைமையில் இருக்கிறோன்றது தான் நாங்கள் இப்போ சொல்லிவிட்டோம் இந்த பொதுவாக வந்து அமைப்பு சாராலேயாவது இந்த மூணாயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க இந்த பீடி வேலைன்றது சிறு தொழில் வந்து குடிச தொழில் அது வந்து பொதுவாக அந்த நிவாரணம் கூட எங்களுக்கு அந்த கவர்மெண்ட்டு அரசாங்கம் வந்து எங்களுக்கு பொதுவாக கவனம் செலுத்தவே இல்லை இப்படி ஒரு தொழில் இருக்குது இப்படி ஒரு தொழில் இருக்குது இவ்வளோ தொழிலாளிங்க இருக்காங்க அப்படின்றது சென்னையில் வந்து ஏற்கனவே இருந்தது ஒரு ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளிங்க இருந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளிங்க கூட வேலை இருந்தாலும் செய்ய ஆள் இல்லை அப்படி வேலையே இல்லை பொதுவாக ஆனால் இப்போது அது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குது அது வந்து கவர்மெண்ட்டு இதை கவனத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் எங்களுக்கு பொதுவாக வந்து எங்களுக்கு இஎஸ்ஐயும் கிடையாது ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது மருத்துவ வசதி கிடையாது எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டும் எங்களுக்கு வந்து அதை ஞாபகத்தில் கொண்டு வர்றது இல்லை பீடி தொழிலாளி இருக்காங்கன்றது கொண்டு வர்றது கிடையாது பீடி ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் ப்ரீ டாமினன்ட்லி இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆஃப் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி அண்ட் சேலம் திருநெல்வேலி இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ஹப் ஆஃப் த பீடி இண்டஸ்ட்ரி with more than 3 lakh workers company valiya irundha or 200 rupees kooli 1000 bidi suthana company valiya irundha abbi illa indha branch valiya irundha engalukku vandu 100 rupees 130 rupees adhiga pachamana kooli 130 rupees branch valiya irundha adhu illa nu solli sonna naanga engalukku andha vela vandu narandara vela kedaiyadhu vaarathile rendu naal vela adhu adhu 1000 bidi dhaan sutha mudiyum ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் பீடி தான் சுத்த முடியும் அதுவும் இன்றைக்கி அடிப்படை வசதி அது இல்லை கம்பெனி சைட்லேருந்து வீட்டுக்கெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க நம்மளா தான் போயிட்டு கம்பெனிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து அதை வீட்டில் செஞ்சு எடுத்துமே கொடுக்கணும் வாடகை கொடுக்குறதே வந்து மூவாயிரம் ரூபா வாடகை இப்போ வந்து அது மாதத்தில் எங்களுக்கு வர்றதே வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா கூட இல்லை இந்த முதியோர் பென்ஷன் வந்து வருதுன்ற மாதிரி அம்மாவுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா வருது எங்களுக்கு பீடி வேலை செய்கிறோம் அதெல்லாம் பசங்களெல்லாம் பழுத்தோம் வீட்டுக்காரம் இல்லை எனக்கு போய்தான் இது தொழில் தெரியும் இது தான் தொழில் தெரியும் இது வேலை இப்போ மாதத்தில் ஒரு வாட்டி வாங்குகிறாங்க பீடி ஒன்றும் வருமானம் பத்தில் எந்த உதவி யாரும் எதுவும் இல்லை அது மாதிரி கஷ்டமாகுது அதுதான் அரசாங்கம் எதனா நம்மளுக்கு நல்லா வை காட்டினா நல்லாயிருக்கும் கூலி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபா ஒரு ஆயிரம் பீடி சுற்றினாக்கா அந்த ரெண்டாயிரம் பீடி ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வாங்குகிறாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே வாங்குறது இல்லை விற்கல பாருமா பீடியை விற்கலன்றாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பீடி தொழிலுக்கான பொய் புகைப்பிடிக்க தடை சட்டம் கொண்டு வந்து அதில் வந்து பல்வேறு நிபந்தனைகள் பல்வேறு தடைகள் அந்த தொழிலுக்கு போடப்பட்டு அவனுடைய வியாபாரம் வந்து பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டது அது இங்கே மட்டுமல்ல தமிழகம் முழுவதும் அந்த பாதிப்பு என்பது இருந்தது அதனால் தொழில் என்பது குறைஞ்சி போச்சு ஒரு பக்கம் அந்த சூழ்நிலையில் தான் இப்போது இந்த கொரோனா காலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதங்கள் அப்படியே தொழில் செம்பிச்சு நின்று போச்சு ஏன்னா கம்பெனி திறக்க முடியாது வெளியே போக வர முடியாது இப்போ இந்த தொழிலுடைய தன்மையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் இப்போ சென்னையில் அதிகமாக பெண்கள் இருக்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் ஆண்கள் இருந்தாங்க ஆனால் ஆண்கள் எல்லாம் வந்து வருமானம் போதலைன்றதுனால தொழில் விட்டு போயிட்டாங்க இப்போது வந்து மீது இருக்கிறது பெண்கள் இந்த கொரோனா காலத்தில் கம்பெனி வந்து மூடப்பட்டது லாக்டவுனில் எல்லாம் வீட்டிலே இருந்துட்டாங்க ஆகவே இந்த தொழிலும் செய்ய முடியாது ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கவும் முடியாது 
ஏன்னா அந்த மூல மூல பொருட்களை கம்பெனியில் போய் வாங்கி வந்து வீட்டில் அந்த பீடி தயார் பண்ணி மீண்டும் அந்த பீடியை போய் கொடுத்து அவங்க கூலி கொடுப்பாங்க அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் சராசரியாக சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை என்பது இன்றைக்கி இருக்குது அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா கூட வந்து ஒரு ஒரு மூணு மாத காலமாக ஆகவே தொழில் நின்று போகிறதுனால ஒன்றும் கிடைக்காமல் போச்சு அதுக்கு பிறகு தொழில் தொடங்கப்பட்டிருக்கு இப்போது ரெண்டு மாதமாக தொழில் நடக்குது ஆனால் நடந்தாலும் கூட அந்த பழைய நிலை என்பது இன்னும் வரலை ஒரு பாதி வேலை தான் தராங்க ஐம்பது சதவீத வேலை தான் இன்றைக்கி தொழிலாளி கொடுக்கப்படுது அதுலேயும் வந்து கூலி கொடுக்கப்படுறதில்ல அது கூலி பாக்கி வச்சுருக்காங்க இப்படி ஒரு சூழ் ஒரு ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் தான் அந்த தொழில் என்பது தொழிலாளிய வாழ்க்கை என்பது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்போது இந்த கொரோனா காலத்தில் ஊரடங்கு அமுல்படுத்தப்பட்ட காலத்தில் எல்லாம் வந்து கோரிக்கை வச்சாங்க இந்த மாதிரி வந்து தொழிலாளிக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து மத்திய சர்க்கார் மாநில சர்க்கார் நிவாரணம் வழங்கணும்னு சொல்லி கோரிக்கை வச்சாங்க இப்போ நாமளும் கோரிக்கை வச்சோம் தமிழ்நாடு பீடி தொழிலாளர் சம்மேளனம் அரசாங்கத்துக்கிட்ட கோரிக்கை வச்சோம் இந்த மாதிரி தொழிலாளிங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பீடி தொழிலாளிக்கு நிவாரண கொரோனா நிவாரணம் என்பது அளிக்கப்பட வேண்டும் ஏற்கனவே வந்து தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அமைப்பு சாரா தொழிலாளி கட்டுமான தொழிலாளி சாலையோர வியாபாரி இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நிவாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மாதத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா மணிக்கு கொடுத்து கொடுத்தாங்க மூணு மாதம் கொடுத்தாங்க அந்த வகையிலே பீடி தொழிலாளியும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நம்ம கேட்கும்போது அவங்க நமக்கு சொன்ன பதில் இருந்தாலும் பீடி தொழிலாளிக்கு சரியான கணக்கு என்பது இல்லை அரசாங்கத்தை கணக்கு இல்லை ஆகவே வந்து எப்படி தருதுன்னு கேட்டாங்க நாங்கள் கம்பெனியை கணக்கு கம்பெனி மூலமாக கொடுங்க சொன்னால் கம்பெனியிலையும் அதை ஒத்துக்கலை அரசாங்கம் ஒத்துக்கலை கடைசியாக என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த சேமநில ஆஸ்பத்திரி மூலமாக ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்தி அந்த கடைக்கெடுப்பின் மூலமாக நிவாரணம் கொடுக்குறோன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இனி வரைக்கும் அது ப்ராசஸ்லேயே இருக்குது அதுவும் நடைமுறையிலே நடைமுறைக்கு வரலை ஆகவே தொழிலாளி இனி வரைக்கும் அந்த நிவாரணம் வந்து வாங்கப்படலை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் தொழிலாளி வாழ்க்கை நிலைமை இன்றைக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது பீடி ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் ஹைலி ட்ரூன் டூ மெனி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இன்க்ளூடிங் டியூபர் கிளாஸ் The question of the survival results in serious diseases. அதாவது வீடு தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அவங்க வந்து புகையிலையே வந்து தொடர்ந்து வேலை செய்கிறாங்க புகையிலே வந்து அவங்க நுகர்வதின் மூலமாக ஒரு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்தாங்க அந்த எட்டு மணி நேரம் அந்த புகையில் நுகர்வதின் மூலமாக அவங்களுக்கு உடனடியாக வந்து டிபி நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது என்பது ரிசர்ச்சில் செஞ்ச செய்யப்பட்ட உண்மை ஆகவே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி அது தெரியல ஒரு இருபது வருஷம் வருஷத்துக்கு முன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் என்ன தொழில் இருந்தாங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆண்கள் இருந்தாங்க அதில் பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு வந்து டிவி நோய் என்பது வந்தது அதில் பல பேர் இறந்து போனாங்க பல பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க இன்னும் கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்தில் அந்த டிவி நோய்க்கு சரியான வைத்தியம் கிடையாது சிகிச்சை கிடையாது ஒரு அரைக்குறைவான சிகிச்சையிலே பல பேர் இறந்து போன சம்பவத்தை நாங்களாம் நேரடியாக பார்த்துருக்கோம் அப்போது இப்போ இப்போ அது கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆண்கள் இந்த தொழில் இல்லை பெண்கள் இந்த தொழில் இருக்காங்கன்னா பெண்கள் வந்து எல்லாருமே முழுசாக இறங்கி முழு நேரமாக இந்த வேலையை ஈடுபடுறது கிடையாது அவங்க வீட்டு வேலையை பார்த்துக்குன்னு இந்த வேலையை செய்கிறாங்க என்பது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம்னா அன்றைக்கி மாதிரி மண்டி சிஸ்டம் என்பது இல்லை மண்டின்னு சொன்னால் ஒரு ஐம்பது பேர் ஒரு இடத்துல உட்காந்து வேலை செய்வாங்க அது இன்றைக்கி வீட்டு தொழில் வந்த பிறகு அது தவிர்க்கப்பட்டது ஒரு காற்றோட்டமான சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி வேலை செய்கிறதுனால அந்த வியாதியை வருவது என்பது குறைக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே தான் இந்த வியாதி வருவதுக்காக தான் அன்றைக்கி இந்த பீடி சட்டத்தில் அந்த சேமல நிதி என்பது ஒரு நிதி உருவாக்கப்பட்டு அந்த நிதியின் மூலமாக அந்த அந்த ஆஸ்பத்திரியும் அந்த ஆஸ்பத்திரியின் மூலமாக மருத்துவமும் மேற்கொள்ளப்பட்டது என்றதையும் தெரிவிச்சு லாக்டவுன் சே பயிலே தீன் சால் பயிலே பப்ளிக்ஸ் பிளேஸ் மே ஏ நீ தா ஸ்மோக்கிங் பேண்ட் தானா இஸ்லே போத் எஃபெக்ட் ஹோ கே பிஸ்னஸ் போத் எஃபெக்ட் ஹோ கே தா அப் லாக்டவுன் சாலிஸ் இன் தா தோ குச் பி நீ குச் குச் மேனுஃபேக்சரிங் நீ தபி ஹம் பூரே ஸ்டாஃப் கோ சேலரிஸ் தேனா பட தன்கா பூரா पूरा देना पड़ा वो गवर्नमेंट कुछ मदद नहीं आई मिली इनको एंड अभी मास्क पहनने से भी आदमी लोग कम अब बहुत स्मोकिंग कम हो गया बहुत और डर रहे हैं और उनको उनकी बीमारी के लिए डर रहे हैं और पुलिस के लिए पुलिस से भी डर रहे हैं अगर वो पनिश पनिश करेंगे बल्कि और तो ई पास हमको नहीं मिला पाँच महीने तक ई पास नहीं तो सेल्स जाना जा नहीं सका और तिरुलूर चंगल पेट और कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट को जा नहीं सके हमारे सेल्स मैन तो बहुत बहुत इफेक्ट हो गया हमारा बिजनेस